Hello, everybody. How are you? Bem-vindos ao English na Mina de hoje. A gente trouxe, aliás, o rapaz da edição teve uma super ideia criativa para ensinar gramática para vocês hoje e trouxe uma coisa que eu nunca vi nenhum outro professor explicar desse jeito. Ó, colors can express more than just their colors. Será? Ou seja, as cores podem expressar muito mais do que apenas cores em inglês. E é verdade, ó. Se a gente diz que alguém tá blue, ou seja, azul, quer dizer que ele tá sad, tá triste. Então, se eu disser, ah, he was blue the whole day, quer dizer que ele tava triste o dia inteiro. Outra coisa, nos Estados Unidos, eles podem dividir uh, os estados entre democratas e republicanos, e aí eles chamam os democráticos de blue e os republicans de red. Também é outro jeito. Ah, uh, white in British English, esse BR aqui é de British, não é de, B, de Brasil, pode significar uh, o café com leite da gente. Então, se a gente fala, oh, two white coffees, please, quer dizer que eu quero o café com milk added, que é o leite, certo? Ou se eu disser, oh, do you take your coffee black or white? Quer dizer, preto, puro, que a gente também fala em português, certo? Ou com, com, com leite, que acaba ficando mais, mais claro, mais branco. Outro, olha só. Uh, se a gente fala yellow, quer dizer que alguém se assusta muito fácil. Ó, oh, he went all yellow when he saw the guy's size. Sabe quando a gente fala em português, ah, ele se borrou todo quando viu o, o tamanho do cara? É mais ou menos isso. He went yellow, ele ficou com medo. Outro, black, esse a gente também usa, a gente fala em português, humor negro, não fala? A gente faz piada com coisa que é meio, meio tabu, às vezes. <risos> então, ó, se eu disser, uh, Monday is my favorite day, she joked. Ou seja, ela brincou que segunda-feira era o dia favorito dela. É então, super irônico, né? Segunda-feira não é o dia favorito de ninguém, muito menos o meu. Uh, pink, em British English, também, ó. Pode estar conectado com gay people, com os gays, certo? E até The Pink Pound pode ser tudo que a gente, que uma empresa ganha de um público gay, ok? Last one, olha, black and white. Quando a gente diz, ó, oh, quero isso tudo muito bem esclarecido, quero entender tudo que está acontecendo, a gente pode falar, ah, I want the truth in black or white, black and white, desculpa. Or, golden opportunity, isso a gente também fala em português, ó, oh, uma oportunidade de ouro. The job is a golden opportunity to me. Ou seja, o trabalho, o emprego, é uma oportunidade de ouro para mim. The green light, esse não tem em português, ó. Quer dizer, permissão. Se eu digo, uh, she gave me the green light to go out tonight, quer dizer que ela me deu permissão para ir, uh, para sair hoje à noite, right? Last one, red tape, quer dizer burocracia. Então, there is a lot of red tape to get a visa. Ou seja, tem muita burocracia para a gente conseguir um visa, que é a permissão para ficar num país, right? Ou seja, tem mais de um, um ou dois ou três jeitos da gente usar cores em inglês, não só yellow, blue, white, com as cores que a gente, que a gente vê, ok? So, if you liked it, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ou então tem o Facebook, Twitter as well, e o site fluentenglish.com.br. I'll see you next week. Thank you.